Sahabat Otomotif Kompas.com, Tilang akan diberikan polisi kepada setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Pada saat ditilang, barang bukti berupa STNK atau SIM pengendara akan disita. Kemudian pengendara atau pelanggar akan diberikan surat tilang berwarna merah atau biru. Jika pelanggar diberikan surat tilang berwarna merah, akan dirujuk untuk ikut sidang di pengadilan negeri dan menjelaskan ke hakim terkait penilangan yang dialami. Kemudian, jika surat tilang yang didapat berwarna biru, maka pelanggar harus mengakui kesalahan dan wajib membayar denda. Barang bukti berupa STNK atau SIM akan dikembalikan kepada pengendara setelah membayar denda. Sidang tilang biasanya dijadwalkan paling lama 7-14 hari setelah tindak penilangan. Sidang tilang biasanya dilakukan pada Jumat setiap pekannya di pengadilan negeri setempat, tepatnya di kawasan penilangan terjadi. Namun saat ini masih banyak yang menganggap mengurus proses tilang rumit sehingga memutuskan menggunakan jasa calo dengan nominal tertentu. Untuk mengetahui putusan denda dan biaya perkara tilang, sebelum ke pengadilan alangkah baiknya mengakses tilang.kejaksaan.go.id, kemudian masukkan nomor registrasi tilang sesuai berkas untuk melihat besaran denda. Dilansir dari laman etilang.id, berikut alur mengurus sidang tilang di pengadilan. Yang pertama, datang ke pengadilan negeri setempat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, mengambil nomor antrian sidang dan menunggu waktu sidangnya. Selanjutnya, mengikuti sidang, hakim akan membacakan pelanggaran sesuai aturannya. Pelanggar akan diminta menjawab pertanyaan dari hakim, dan jika terbukti bersalah, pelanggar diwajibkan membayar denda di kasir pengadilan. Kemudian, mengambil STNK atau SIM yang disita polisi. Sebagai informasi, tidak semua orang bisa menghadiri sidang tilang yang diselenggarakan pada Jumat yang masih tergolong hari kerja. Maka dari itu, pengadilan negeri bisa melimpahkan dokumen tilang berupa STNK atau SIM pelanggar ke kejari. Artinya, pelanggar dapat langsung datang ke kejari tanpa harus ikut sidang. Selanjutnya, pihak kejari akan membacakan dakwaan hakim, pelanggar harus membayar denda tilangnya sebelum mengambil SIM atau STNK yang disita polisi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya.